ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫീൽഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധതരം റേഡിയോ റിസീവേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് റേഡിയോ റിസീവറുകൾ പ്രധാനമായും രണ്ട് ടൈപ്പാണുള്ളത് ട്യൂൺഡ് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി റിസീവർ അഥവാ ടി ആർ എഫ് റിസീവറും സൂപ്പർ ഹെഡ്രോഡൈൻ റിസീവറും നമുക്ക് ട്യൂൺഡ് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി അഥവാ ടി ആർ എഫ് റിസീവർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അവൈലബിളായ രണ്ട് റിസീവറുകളിലെ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി റിസീവറാണ് ടി ആർ എഫ് റിസീവർ ഇതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുക റിസീവിംഗ് ആൻറ്റിനയിൽ നിന്നും റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലുകൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജായ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ആംബ്ലിഫയറിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു ഈ ആർ എഫ് ആംബ്ലിഫയർ ഒന്നോ അതിലധികമോ ആംബ്ലിഫയർ സ്റ്റേജുകൾ അടങ്ങിയതായിരിക്കും ആദ്യ ആംബ്ലിഫയറിലൊരു ട്യൂണിംഗ് സർക്യൂട്ട് കൂടി ഉണ്ടാവും അവൈലബിളായ സിഗ്നലുകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമായ ചാനൽ ഫ്രീക്വൻസി മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആവശ്യമായ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ആംബ്ലിഫിക്കേഷന് ശേഷം റിസീവ് ചെയ്ത സിഗ്നലിനെ ഡിറ്റക്ടർ അഥവാ ഡീമോഡുലേറ്ററിലൂടെ കടത്തിവിടുന്നു ഡിറ്റക്ടർ മെസ്സേജ് സിഗ്നലിനെ ഈ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലിൽ നിന്നും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് അവൈലബിളായ മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ അതൊരു ഓഡിയോ സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും അതിനെ ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ആംബ്ലിഫയർ സ്റ്റേജുകളിലൂടെ കടത്തിവിടുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ആംബ്ലിഫയർ എന്ന് ഒരൊറ്റ സ്റ്റേജ് മാത്രമേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളെങ്കിലും സിഗ്നൽ സിഗ്നലിന് ആവശ്യമായ ആംബ്ലിഫിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ ഒന്നിലധികം ആംബ്ലിഫയർ സ്റ്റേജുകൾ ഇതിലുപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മളൊരു ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ പ്രധാനമായും അതിലൊരു വോൾട്ടേജ് വാം ആംബ്ലിഫയറും ഉണ്ടാവും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആ സിഗ്നൽ പവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പവർ ആംബ്ലിഫയർ കൂടി ഉണ്ടാവും സാധാരണയായി അപ്പം അങ്ങനെ പ്രോപ്പർ ആംബ്ലിഫിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത മെസ്സേജ് സിഗ്നലിനെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിലേക്ക് ഓഡിയോ സിഗ്നലുകളാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ ഒരു സ്പീക്കർ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുക അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ട്യൂൺഡ് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി റിസീവറിലുള്ളത് ആൻറ്റിന അവിടെ നിന്നും ഒന്നോ അതിലധികമോ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ആംബ്ലിഫയർ സ്റ്റേജുകൾ റിസീവ് ചെയ്ത സിഗ്നലിന് ആവശ്യാനുസരണം ആംബ്ലിഫിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അതിനുശേഷം അതിനെ ഒരു ഡീമോഡലേറ്റർ അഥവാ ഡിറ്റക്ടറിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് മെസ്സേജ് സിഗ്നലിനെ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലിൽ നിന്നും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരിയർ സിഗ്നലിൽ നിന്നും മെസ്സേജ് സിഗ്നലിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ആ മെസ്സേജ് സിഗ്നലിനെ വീണ്ടും ആവശ്യാനുസരണം ആംബ്ലിഫിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു വോൾട്ടേജ് ആംബ്ലിഫയറുകളും പവർ ആംബ്ലിഫയറുകളും ഈ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കിട്ടിയ സിഗ്നലിനെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണൊരു ട്യൂൺഡ് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി റിസീവർ എന്നാൽ ഈ ടി ആർ എഫ് റിസീവറിന് പല ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടി ആർ എഫ് റിസീവറുകൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല സൂപ്പർ ഹെഡ്രോഡൈൻ റിസീവറുകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ടി ആർ എഫ് റിസീവറിൻ്റെ പ്രധാന ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പുവർ സെലക്ടിവിറ്റിയും ലോ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയും ആണ് ടി ആർ എഫ് റിസീവറുകളുടെ പ്രധാന ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടു എല്ലാ ചാനലുകളും ഓരോ ചാനലിനും വ്യത്യസ്ത ഫ്രീക്വൻസികളാണെന്ന് നമുക്കറിയാം വ്യത്യസ്ത ക്യാരിയർ ഫ്രീക്വൻസികൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഓരോ ചാനലിനെയും നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അവൾ ഏത് ചാനൽ റിസീവ് ചെയ്താലും ആ വ്യത്യസ്ത ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലുകളെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരേ ആംബ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ടുകളും ഒരേ ഫിൽട്ടർ സർക്യൂട്ടുകളും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടുകളിൽ സർക്യൂട്ടുകൾക്ക് എല്ലാ ഫ്രീക്വൻസിക്കും ഒരേ പെർഫോമൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഓരോ സർക്യൂട്ടിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പോണൻറ്റുകൾക്കനുസരിച്ച് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആംബ്ലിഫിക്കേഷനും സെലക്ഷനും എല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ മാത്രമേ ഓരോ സർക്യൂട്ടിനും പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ അവൈലബിളായ എല്ലാ ചാനലുകൾക്കും നമ്മൾ ഒരേ ആംബ്ലിഫയറുകളും ഫിൽട്ടറുകളും ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് ആ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ ബാധിക്കും അതാണ് ഇവിടെ പുവർ സെലക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ലോ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശി
അതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ബാൻഡ് കൊടുത്തും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷനുണ്ട് അത് ക്യൂ ഫാക്ടർ എന്ന പാരാമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ഓരോ ഫിൽറ്ററിൻ്റെയും ക്യൂ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ എന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുക റിസീവിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിവൈഡ് ബൈ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദി ചാനൽ അപ്പോൾ എല്ലാ ചാനലുകളും നമ്മൾ ഒരേ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ചാനലിൻ്റെയും റിസീവിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി അഥവാ സെൻ്റർ ഫ്രീക്വൻസി അഥവാ ക്യാരിയർ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ക്യാരിയർ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും തോറും നമ്മൾ സെയിം ബാൻഡ് വിടത്തിലാണ് അതിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത് വേണ്ടി ക്യൂ ഫാക്ടർ വേരി ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓരോ ചാനലും റിസീവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത ഫിൽറ്ററുകൾ വ്യത്യസ്ത ക്യൂ ഫാക്ടറിലുള്ളത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അത് ചാനലുകളുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് അത്രയും ഫിൽറ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു ഫിൽറ്റർ മാത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസൃതമായി ക്യൂ ഫാക്ടർ അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബാൻഡ് വിടുത്ത് വേരി ചെയ്യും അപ്പം നാരോ ബാൻഡ് വിടുത്തിൽ നമുക്കത് റിസീവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ചാനലുകളുടെ സിഗ്നൽ പോർഷൻ കൂടി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ചാനലിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയും അതതിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും അതാണ് പുവർ സെലക്ടിവിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഒന്നിലധികം റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ആംബ്ലിഫയറുകളും ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ആംബ്ലിഫയറുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവ ഒന്നിലധികം റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ആംബ്ലിഫയർ സ്റ്റേജുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ആംബ്ലിഫയർ സ്റ്റേജുകളും സെയിം ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് ട്യൂൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട് ആ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ആംബ്ലിഫയറുകളുടെ ട്യൂണിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് നേരിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായാൽ പോലും അത് ആംബ്ലിഫയറുകളുടെ പെർഫോമൻസിനെ ബാധിക്കും അടുത്ത ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഡിവൈസുകൾക്കും എല്ലാ സർക്യൂട്ടുകൾക്കും എല്ലാ ഫ്രീക്വൻസിക്കും ഒരേ ഗെയിൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല വ്യത്യസ്ത ഫ്രീക്വൻസികൾക്ക് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഗെയിൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും നോൺ യൂണിഫോം ഗെയിൻ ആയിരിക്കും വ്യത്യസ്ത ഫ്രീക്വൻസികൾക്ക് ഓരോ സർക്യൂട്ടും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ടി ആർ എഫ് റിസീവർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറേയില്ല പകരം വ്യാപകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൂപ്പർ ഹെഡ്രോഡയൻ റിസീവറുകളാണ് നമുക്ക് ഇനി സൂപ്പർ ഹെഡ്രോഡയൻ റിസീവർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് റിസീവിംഗ് ആൻറ്റനയിൽ നിന്ന് ട്യൂണിങ് വഴി നമ്മുടെ ചാനൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനും ആ സെലക്ട് ചെയ്ത സിഗ്നലിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനുമായി ഒരു ആർ എഫ് ആംപ്ലിഫയർ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടി ആർ എഫ് റിസീവറിലെ ആദ്യത്തെ ആ സ്റ്റേജ് തന്നെയാണ് ആ സിഗ്നൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മിക്സർ സർക്യൂട്ടിലേക്കാണ് മിക്സറിന് രണ്ടാമതൊരു ഇൻപുട്ട് കൂടിയുണ്ട് ഒരു ലോക്കൽ ഓസിലേറ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സിഗ്നൽ കൂടി മിക്സറിലേക്ക് ഇൻപുട്ടായി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സൂപ്പർ ഹെഡ്രോഡയനിലെ കീ റോള് വഹിക്കുന്നത് ഈ മിക്സർ സർക്യൂട്ടാണ് ഇവിടെ മിക്സർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓഡിയോ സിഗ്നലുകളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മിക്സർ അല്ല ഓഡിയോ സിഗ്നലുകളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മിക്സർ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും പല സ്ഥലങ്ങളിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് ഒന്നിലധികം വോയിസുകളെയും വ്യത്യസ്ത മ്യൂസിക് ഡിവൈസുകളിൽ നിന്നുള്ള സൗണ്ടിനെയും ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ മിക്സർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ മിക്സർ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് നൽകുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലുകളുടെ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ സമ്മും ഡിഫറൻസുമായിരിക്കും അതിലാവശ്യമുള്ള ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ആംബ്ലിഫയർ സിഗ്നലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി വൺ മെഗാ ഹെഡ്സും ലോക്കൽ ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മെഗാ ഹെഡ്സും ആണെങ്കിൽ മിക്സറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മെഗാ ഹെഡ്സ് ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ഒരു സിഗ്നലും വൺ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മെഗാ ഹെഡ്സ് ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള 
അടുത്ത സ്റ്റേജുകളിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതായത് മിക്സർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൽ ലഭ്യമായ രണ്ട് ഡിഫറൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസീസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും ഇനി ഇതിവിടെ നോക്കുക നമ്മളൊരു ചാനൽ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു ട്യൂണിങ് വേരിയബിൾ കപ്പാസിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്യൂണിങ് ഡിവൈസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും ആ ട്യൂണിങ് ഡിവൈസ് ഈ ലോക്കൽ ഓസിലേറ്ററിലേക്കും കണക്റ്റഡ് ആണ് അതായത് ചാനലിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി സെലക്ടർ സ്വിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതേസമയം ലോക്കൽ ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എങ്ങനെ മിക്സറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഫ്രീക്വൻസി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളിപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കെടുക്കാം ഇൻപുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി വൺ മെഗാ ഹെഡ്സ് ആയിരുന്നു ലോക്കൽ ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മെഗാ ഹെഡ്സ് അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് വൺ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മെഗാ ഹെഡ്സ് ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള സിഗ്നൽ ലഭ്യമാകുന്നു ഇനി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ ടു മെഗാ ഹെഡ്സ് സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ ടു മെഗാ ഹെഡ്സ് സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ മിക്സറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മെഗാ ഹെഡ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കണം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം റിസീവിംഗ് സിഗ്നൽ ടു മെഗാ ഹെഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന് അനുപാതികമായി ലോക്കൽ ഓസിലിട്ടറിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മെഗാ ഹെഡ്സ് ആയി മാറേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ടു മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മെഗാ ഹെഡ്സ് ലഭിക്കും അതുപോലെ റിസീവിംഗ് ചാനലിൻ്റെ അഥവാ സിഗ്നലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ത്രീ മെഗാ ഹെഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അതേ ട്യൂണിങ് മെക്കാനിസം തന്നെ ലോക്കൽ ഓസിലേറ്ററിലേക്കും ഇൻറ്റേണലി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ലോക്കൽ ഓസിലിട്ടറിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മെഗാ ഹെഡ്സ് ആവുകയും ത്രീ മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മെഗാ ഹെഡ്സ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഫസ്റ്റ് ആർ എഫ് സ്റ്റേജിൽ മാത്രമാണ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഡിഫറൻറ്റ് ചാനൽ ഫ്രീക്വൻസിയെയും അതിന് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് മിക്സറിന് ശേഷം ഏത് വ്യത്യസ്ത ചാനലിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്താലും മിക്സർ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് ആ സിഗ്നലുകളെ അതൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തിൽ ഇൻപുട്ട് റിസീവിംഗ് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ചാനൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മെഗാ ഹെഡ്സ് ആയാലും ടു മെഗാ ഹെഡ്സ് ആയാലും ത്രീ മെഗാ ഹെഡ്സ് ആയാലും മിക്സറിലൂടെ അത് കടത്തി വിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് എത്തുമ്പോൾ അതെല്ലാം പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മെഗാ ഹെഡ്സ് സിഗ്നലുകളായി മാറി അപ്പോൾ മിക്സറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഇൻപുട്ടിൽ ഏത് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ചാനൽ സെലക്ട് ചെയ്താലും ഔട്ട്പുട്ടിൽ അത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു ആ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി അപ്പോൾ ഈ മിക്സറിന് ശേഷമുള്ള സർക്യൂട്ടുകളിലെല്ലാം ഈ ചാനൽ സിഗ്നൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടി ആർ എഫ് റിസീവറിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസിനെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഇവിടെ ഐ എഫ് ആംബ്ലിഫയർ സ്റ്റേജുകൾ ഒന്നിലധികം ആംബ്ലിഫയറുകൾ ഉണ്ടാവും അതെല്ലാം സിഗ്നലിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഏത് ചാനൽ റിസീവ് ചെയ്താലും ഇവിടെ ഐ എഫ് സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും അത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ പോർ സെലക്ടിവിറ്റി സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്നുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് സൂപ്പർ ഹെഡ്രോളൈൻ റിസീവറിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതേ ടെക്നിക്ക് തന്നെയാണ് എല്ലാ റേഡിയോ റിസീവറുകളിലും എല്ലാ ടി വി റിസീവറുകളിലും എല്ലാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റിസീവറുകളിലും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും സൂപ്പർ ഹെഡ്രോളൈൻ റിസീവറിലും ഒരു പ്രോബ്ലം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതറിയപ്പെടുന്നത് ഇമേജ് ഫ്രീക്വൻസി എന്നാണ് ഇമേജ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഇൻ ദി സൂപ്പർ ഹെഡ്രോളൈൻ റേഡിയോ റിസീവർ ഇമേജ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലോക്കൽ ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മെഗാ ഹെഡ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക 
ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിലേക്ക് ഒരു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മെഗാ ഹെഡ്സ് ചാനൽ നമ്മൾ ചാനലോ സിഗ്നലോ റിസീവ് ചെയ്യാനിടയായാൽ ഈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മെഗാ ഹെഡ്സ് ഉള്ള ലോക്കൽ ഓസിലേറ്ററും കൂടെ ചേർന്ന് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മെഗാ ഹെഡ് സിഗ്നൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് ലോക്കൽ ഓസിലേറ്റർ ഫ്രീക്വൻസി പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മെഗാ ഹെഡ്സ് വൺ മെഗാ ഹെഡ്സ് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വൺ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ദറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മെഗാ ഹെഡ്സ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നു അതേസമയം തന്നെ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മെഗാ ഹെഡ് സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യാനിടയായാൽ ആ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മെഗാ ഹെഡ്സും പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മെഗാ ഹെഡ്സ് ലോക്കൽ ഓസിലേറ്റർ ഫ്രീക്വൻസിയും ചേർന്ന് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആയ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഔട്ട്പുട്ടിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ വൺ മെഗാ ഹെഡ്സ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ലോക്കൽ ഓസിലേറ്റർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവിൽ സെറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മെഗാ ഹെഡ്സ് ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ചാനൽ ഇൻപുട്ടിൽ റിസീവ് ചെയ്യാനിടയായാൽ അതും പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മെഗാ ഹെഡ്സ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി തന്നെയാണ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഇമേജ് ഫ്രീക്വൻസി എന്നറിയപ്പെടുക അപ്പോൾ ഈ പർട്ടിക്കുലർ എക്സാമ്പിളിലെ വൺ മെഗാ ഹെഡ്സ് ചാനലിൻ്റെ ഇമേജ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മെഗാ ഹെഡ്സ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ഫിൽറ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ച് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ട്യൂണിംഗ് സർക്യൂട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വിവിധ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നിക്കുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് എ എം റേഡിയോ ട്രാൻസ്മിഷനിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കിലോ ഹെഡ്സും എഫ് എം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ടെൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ മെഗാ ഹെഡ്സുമാണ് അടുത്ത നമ്മുടെ ഈ അധ്യായത്തിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ എ എം ആൻഡ് എഫ് എം ബാൻഡ് വിഡ്സ് എ എമ്മിൻ്റെയും എഫ് എമ്മിൻ്റെയും കമ്പാരിസൺ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ കണ്ടിരുന്നു ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എ എമ്മിൻ്റെയും എഫ് എമ്മിൻ്റെയും ബാൻഡ് വിഡ്ത്തുകൾ തമ്മിലാണ് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ ടെക്നിക്കിലെ അവൈലബിളായ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിയഞ്ച് കിലോ ഹെഡ്സ് മുതൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അഞ്ച് കിലോ ഹെഡ്സ് വരെയാണ് ഇതിൽ ഓരോ ചാനലിനും അലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടെൻ കിലോ ഹെഡ്സ് ആണ് എ എം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നിക്കിൽ നമുക്കറിയാം ബാൻഡ് കൊടുത്ത് ടെൻ കിലോ ഹെഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ രണ്ട് സൈഡ് ബാൻഡുകൾ ഉണ്ടെന്നും ഒരു സൈഡ് ബാൻഡ് ആക്ച്വൽ ഇൻഫർമേഷൻ കണ്ടെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സൈഡ് ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് കിലോ ഹെഡ്സ് ആയിരിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ഇയറിൻ്റെ ചെവിയുടെ സൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻ്റി ടു ട്വൻ്റി കിലോ ഹെഡ്സ് വരെയുള്ള സിഗ്നലുകളെ അതിന് റിസീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എ എമ്മിന് നമ്മൾ അലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് കിലോ ഹെഡ്സ് ബാൻഡ് കൊടുത്ത് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് കിലോ ഹെഡ്സിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഈ ട്വൻ്റി കിലോ ഹെഡ്സ് സൗണ്ട് സിഗ്നലുകളെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ എ എം ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോണോ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആയിരിക്കും സ്റ്റീരിയോ ട്രാൻസ്മിഷൻ അതിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല നമ്മുടെ നോർമൽ വോയിസ് സിഗ്നലുകളെ മാത്രമേ അതിന് ഈ ബാൻഡ് വിടുത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റവും മ്യൂസിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുകളിലൂടെയൊക്കെ സൗണ്ട് ഈ ബാൻഡ് വിടുത്ത് നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ എം ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഇംപെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ എഫ് എം ട്രാൻസ്മിഷനിൽ അതിന് അലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് മെഗാ ഹെഡ്സ് മുതൽ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് മെഗാ ഹെഡ്സ് വരെയാണ് ഓരോ എഫ് എം ചാനലിലും അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബാൻഡ് കൊടുത്ത് ഇരുന്നൂറ് കിലോ ഹെഡ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഫ് എം ട്രാൻസ്മിഷനിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ അവൈലബിളായ ട്വൻ്റി കിലോ ഹെഡ്സ് സിഗ്നലുകളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഓരോ ചാനലിലും ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഫ് എം റേഡിയോ
ഇൻ്റർഫറൻസിനും അവ വിധേയമാകുന്നു ഇത്തരം നോയിസുകൾ എ എം സിഗ്നലുകളിൽ കടന്നുകൂടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നാൽ ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷനിൽ സിഗ്നലുകളെ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ മെസ്സേജുകളൊന്നും ആഡ് ചെയ്യപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് ഇത്തരം നോയിസുകൾ അതിനെ ബാധിക്കുന്നതേ ഇല്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വിവിധതരം റിസീവറുകളാണ് ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടത് ട്യൂൺഡ് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി റിസീവറാണ് അതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സൂപ്പർ ഹെട്രോഡൈൻ റിസീവറുകളാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമതായിട്ട് കണ്ടത് അതിൻ്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകത അതിലുപയോഗിക്കുന്ന മിക്സർ സർക്യൂട്ടായിരുന്നു മിക്സർ സർക്യൂട്ടിൻ്റെയും ലോക്കൽ ഓസിലേറ്ററിൻ്റെയും സഹായത്തോടു കൂടി റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് വ്യത്യസ്ത ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള ചാനലാണെങ്കിലും അതിനെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്താണ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷനും ഫിൽട്ടറിങ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂപ്പർ ഹെട്രോഡൈൻ റിസീവറുകളുടെ സെലക്ടിവിറ്റിയും സെൻസിറ്റിവിറ്റിയും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഹൈ പെർഫോമൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് സൂപ്പർ ഹെട്രോഡൈൻ റിസീവറുകളാണ് എല്ലാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റിസീവറുകളിലും റേഡിയോ റിസീവറിലും ടി വി റിസീവറുകളിലും നമ്മൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ കണ്ടത് എ എം എഫ് എം ട്രാൻസ്മിഷനുകളുടെ ബാൻഡ് വിടുത്തായിരുന്നു എ എം സിഗ്നലിന് ടെൻ കിലോവേർട്സ് മാത്രമാണ് അലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബാൻഡ് വിടുത്ത് അതുകൊണ്ട് സൗണ്ട് സിഗ്നലുകളെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എഫ് എമ്മിന് അതേസമയം അലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ് കിലോ ഹെർട്സ് ആണ് ഈ വ്യത്യാസത്തിന് കാരണം എ എമ്മിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഫ്രീക്വൻസി കിലോ ഹെർട്സ് റേഞ്ചിലും എഫ് എമ്മിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഫ്രീക്വൻസി മെഗാ ഹെർട്സ് റേഞ്ചിലും ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ബാൻഡ് കൊടുത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ കൂടുതൽ ചാനലുകളെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് കുറവായതുകൊണ്ട് എന്നാൽ ഇത് മെഗാ ഹെർട്സ് റേഞ്ചിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ കൂടുതൽ ബാൻഡ് കൊടുത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താലും അവിശാനുസരണം ചാനലുകൾക്ക് ഫ്രീക്വൻസി അലോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എഫ് എം ട്രാൻസ്മിഷൻ എ എം ട്രാൻസ്മിഷനേക്കാൾ ബെറ്ററായിരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു